আপনার জন্য আমি ইনভাইট করব আমাদের অনারেবল মিস্টার রবিউল করিম এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ফার্মা ক্যাশ গ্রুপ চেয়ারম্যান অফ এশিয়ান টাইগার ক্যাপিটাল পার্টনার মিস্টার ইফতি ইসলাম the ceo and founder of e school of life atikul masood and i will conduct this whole session and this session is all about funding of the startups and how we can generate money uh, for our startups or our ideas and how we can make this thing sustainable so this is this i this particular session is all about this i would like to request all of you to sit and enjoy this session because you will know more about the secret of funding from this session thank you so uh, i will start this session from my left side uh, with mr abul karim to talk uh, about himself along with his venture so i'd like i'd like to pass this mic to mr abul karim assalamu alaikum amar naam rubul karim প্রবাসী আমেরিকা থাকি প্রায় চল্লিশ বছর বাইরে বাংলায় বলি না অসুবিধা আছে আমাদের অডিয়েন্স কিন্তু অনলাইনে প্রায় ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস দেখছে অনলাইন অডিয়েন্স এবং আমাদের সামনের অডিয়েন্স তো আছেই এই চল্লিশ বছরে বিদেশের বাড়িতে আমার বিভিন্ন সংগঠনের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তো সবশেষ যেটা আমি বিজনেসম্যান আমেরিকা চার্চের চিকেট নাম করা একটা অর্গানাইজেশন তার বারোটা রেস্টুরেন্ট আমার ছিল এখানে কেএফসির মতো রেস্টুরেন্টগুলো অ্যাজ এজ অফ সিক্সটি আপ আই স্টার্ট ইট সামথিং নিউ জাস্ট few minutes ago we heard about entrepreneurship who can think out of the box the entrepreneurship is not simple item simple method you have to have some kind of drive from inside if you have I, let me give you one example mr craig 53 years old he started burger business he went to bank for loan money bank did not give me money because he is 53 his idea is not new but he went to friend and lend the money and start his business good thing is that the business name you guys know about mcdonald you know mcdonald about right that guy never made a burger on his own hand. He has innovation team. And he hired our ex all expert. And finally, we can see the, his result. He's the largest chain in the world, McDonald's. In my case, I started as a laboratory assistant in Germany. I took my degree over there, came to USA, started fast food restaurant, started with our job as a student. When I went to the USA, I had only six bucks in my pocket. From there, 11 years later, I became businessman. I owned four restaurant that time. After a certain time, <laughs> I had 12 restaurants. Wow. I want to interrupt you on that moment, and I, and I want to pass this mic with, uh, to Ifti Islam to know more about uh, our, uh, his venture. We will come, come, uh, come to you one second, sir. So, yeah, know more about the Asian Tiger Capital. Um, <clears throat> uh, good, good afternoon, everybody. Um, my name is Ifti Islam. Um, in terms of uh, Asian Tiger Capital, we're a, a corporate advisory firm. We also do asset management. Um, so we're advising companies on, on their corporate strategy and also fundraising. And I work quite extensively with, with uh, different technology companies. Um, in terms of my background, I, I guess it's both uh, maybe for the first half of my career was very conventional and maybe the last 
so the first 18 years, I, I graduated from Oxford in philosophy, politics, and economics, and then started in investment banking in 1989 at, uh, at, at Bar well, now it's called Barclays Capital, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Citigroup uh, in both London and New York. So it was a very conventional kind of um, uh, you know, job, uh, traditional career ladder that many of you are considering. Then in 2007, I set up uh, AT Capital uh, with, with some colleagues. And um, um, so, so the last 12 years, we've, uh, you know, I've, I've had both a journey in entrepreneurship and also um, advising and working with a lot of entrepreneurs. So uh, in that sense, um, uh, you know, perhaps in this discussion, I can uh, give some, some perspectives uh, on some of the challenges and, and the, the ups and downs of being an entrepreneur. Great. Awesome. And the next speaker is uh, one of my favorite is uh, Atikullah Masood. I want to ask you one particular question about your entrepreneurial journey. You have recently started this journey. So why you have selected this journey at this later age of, you know, uh, uh, like, you know what I mean? Like, venture, uh, school of life. Why you have started this venture at this certain moment of your life? Thank you, Imran. Actually, uh, the question that you asked, why did I start? The question is that our career was in real estate and housing. So, I was doing a lot of work in real estate. We know that real estate and housing is what we do. Flat, plot, commercial space, develop, sell, that's it. But I have inner peace. I have a personal satisfaction. I have a lot of work to earn money, to get some identity, and to get uh, recognition and finally comfort or uh, I should say uh, inner peace, satisfaction that I'm able to do. Amar Monehochilo, the real estate is not my sector. I have to do something different which can touch millions of people through my activities, through my uh, business. After that, uh, uh, I mean, uh, at a uh, uh, university, I mean, a part time teaching uh, uh, opportunity about Chilo. I mean, entrepreneurship development for the Jahangir University that semester. Then I realized, hey, this is the sector I should perform. It is education. Because education, I'm not going to say that I'm not going to say the backbone of a nation. It is a good thing. It is a good thing. It is a good thing. We are all educated people. We are all educated people. We are all educated people. So, education is a good thing. एक तो मानवशरीर पूरी बर्तन संभव, एक तो जातीर पूरी बर्तन संभव, एवं अल्टीमेटली पृथ्वी पूरी बर्तन संभव। तो आमी चेस्ट करते हैं, आमार खुद जो पर्सपेक्टिव थे के कैपेसिटी थे के, जहाँ मैं जो भी किसी का स्कूटर पड़ी एजुकेशन नहीं है, विशेष करे क्वालिटी एजुकेशन नावेदेस इसे बिग इश्यूज so, the education institution and the market practice has a big gap. The institution has a gap in the academic curriculum. So, we have to identify the needs of the sector. We have to do quality education and the teachers have to do quality teachers. We have to do millions of people who have to do disseminate. Then, we have to do some things that we have to do with the needs. It is our entrepreneurial journey to start a school of life. Thank you. That's really amazing. I got a question that Kora Ekmatru Dishu Chilo. I think I am on a target to get any only successful like June real estate shot a connected Chilo. So hot at Korea. She entrepreneur is a way at the Prakash could let a bull the party. So a journey to her pitch a jiggle porta what I chill of Jana main with the show. So I mean I did finish specifically Janta Jai about funding strategies. What should be the focus for any single entrepreneurs or startup, those who will uh, start their entrepreneurial journey, uh, because funding is one of the most essential element for sustainable growth. So what will be the secret? Uh, I, I want to start with Mr. Ravil Karim to know uh, some tips and tricks about uh, the secret of getting funding from venture capitalists or uh, angel investors or others. One word, if you believe in, you can do it. Uh, funding is the toughest part of that entrepreneurship uh, strategies. 
আমি নিজের কথা যে বলি আমি অ্যাজ এ বিজনেসম্যান যখন আমি দেখলাম একটা প্রোডাক্ট ই হবে প্রোডাক্টটা ভবিষ্যতে মানে এক্সপ্লোর হবে ভালো করবে তখন এটা বিলিভ করলাম আমি আফটার দ্যাট বিলিভ হোয়াট এ ডিড আই ওয়েন্ট ডি পার্ট টু লার্ন দ্যাট প্রোডাক্ট অ্যাবাউট ইফ আই নো অ্যাবাউট দ্য প্রোডাক্ট দ্যাট দ্যাট উড বি গিভ ইউ গুড ফিউচার then you get into it example if you play something soccer badminton cricket you want to be champion you think you like a champion act like a champion and behave like a champion then you believe in deeper in go present yourself to the lender and let them have hungry for it আমি ঘোড়াকে পানি খাওয়াবো লেগে কাছে টাই নিয়ে আসলাম ঘোড়া পানি খাবে না যদি তিষ্ঠা না লাগে না লাগে আই হ্যাভ টু মেক দেম থ্রস্ট হাউ ইউ মেক দেম থ্রস্ট ইউ বিলিভ ইট মেক দেম বিলিভ আমাদের আগে সেশনে একদম বলে গেছেন যে লেট দেম ফিল ড্রিম অ্যাবাউট ইউর ড্রিম অ্যান্ড দেয়ার ড্রিম ইজ ম্যাচিং আপ উইথ ইট দেন ইউ ক্যান উইন দ্য কেস Wow. And once you believe it and you drive it, then make one example, small example, then next, then next. Just make your success story. Thank you. Thank you. Uh, I want to ask you, ask Mr. Ifti Islam about your company, your venture. You are raising funds for different startups. So what will be your tips for the youth those who are going to start their entrepreneurial journey very soon what should be their key focus um well actually before i uh, address fundraising and which is very important but uh, let me make some comments on technology and entrepreneurship more broadly uh, i'm i'm also uh, i do quite a lot of research in in different technology areas um but uh, i i recently we I spoke about the fourth industrial revolution and uh and and how it was changing society we did a there was a conference in uh IUB um but i think one of the questions for all of you um especially students or people who are just starting off is uh, should you be going for a conventional career path um i mean and maybe the conventional career path is to go to a top university and then go work in a multinational or a bank or be a lawyer or a doctor or an engineer or a government job so should you be doing that or or should you be an entrepreneur and um it's it's not an easy decision because uh, entre- entrepreneurship is tough i mean i think there's a lot of these conferences and you know uh, glamorizes entrepreneurship and says it's uh, you know it's it, it's actually extremely difficult i mean i spent 18 years as i said it in in top investment banks um luckily as a managing director so i guess in that sense we were you know reached a very conventional path uh, and the last 12 years i've been an entrepreneur and it's and it's it's very difficult you have a lot of ups and downs but i think that um uh, coming back to the fourth industrial revolution technology i think actually it's it's changing uh, the nature of the workplace and entrepreneurship quite dramatically so i think many of you uh, for example uh, 50% of commercial banking jobs are going to disappear in the next 5 to 10 years uh, so that that uh, and and probably a similar number of equity research jobs in investment banks and, and law firms and so on so the um the the traditional career path for many of you not just here but in 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 New, in London or New York or other developed countries is changing at the same time uh, technology is creating new platforms for entrepreneurship so i think uh, many of you know i think many people uh, many young people have an opportunity to create new businesses and and engage in the economy in a much more cost effective way than they had previously so the cost of being an entrepreneur is also lower i think if you have an innovative I- idea you can you can engage and build a business uh, very cost effectively you know when when you think about the facebook economy so i think maybe i don't want to talk for too long and, and give time for questions but i think it's worth thinking about um how technology is changing the risk return of entrepreneurship and also how technology um and, uh, and fourth industrial revolution is changing uh, the opportunities for entrepreneurship that's really amazing and uh, with this note i want to share 
our upcoming initiatives of Industrial Revolution 4.0. We have started uh, an initiative based on this uh, in association with Google Business Group Dhaka and Startup Grind. Uh, uh, like we are connecting our students, those who are about to be graduate, to know more about this revolution because uh, it's really important for them to know more about it and prepare for the future. Uh, with this note, I want to ask uh, Mr. Atikullah Masood about e-school of life. Like, what is the secret? Why you have launched this particular uh, form of startup uh, based on totally education? Like, what makes you uh, like uh, convinced that this is the ultimate one? With 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 uh, with this, you can go forward. Thank you. Very nice question. সত্যি কথা হচ্ছে আমরা এখানে যারা এই মুহূর্তে যারা আসি আমরা কেউ কোনো না কোনো ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করছি দেখা যাচ্ছে একটা ইনস্টিটিউশনে হার্ডলি থ্রি অর ফোর গুড টিচার্স পাওয়া যায় টিচার্স অনেকেই আছে কিন্তু ফেভারিট টিচার গুড টিচার অথবা রিসোর্সফুল টিচার ভেরি ফিউ এটা আমাদের অল ওভার দ্য কান্ট্রি কান্ট্রি মোরালে সব ইনস্টিটিউশনে এই সমস্যাটা আছে আমাদের যেটা প্ল্যান গুড টিচারদেরকে সোর্স করা তাদের একাডেমিক ক্যারিকুলামগুলোকে আমরা মিলিয়ন্স অফ পিপলের মধ্যে ডেসিমিনেট করা সে ফর এক্সাম্পল আমাদের কমন প্র্যাকটিস যেটা আছে আমাদের সব ভালো স্কুলগুলো ঢাকাতে ভালো টিচার্সগুলো আলটিমেট ঢাকাতে ঢাকার বাইরে যেই বড় বড় ইনস্টিটিউশনগুলো আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে একাডেমিক পার্সপেকটিভে সে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অথবা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি অথবা জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটি এরকম চার পাঁচটা অথবা বইয়ের কিন্তু আদার্স যে মিলিয়ন্স অফ স্টুডেন্টস আছে থাউজেন্ডস অফ আমাদের একাডেমিক ইনস্টিটিউশন আছে এখানে কিন্তু একটা বড় ধরনের গ্যাপ সৃষ্টি হচ্ছে কোয়ালিটি এডুকেশনে এই যে মিলিয়ন্স অফ পিপল আমাদের ওয়ার্ক ফোর্সে আসছে এখানে এদের কোয়ালিটি এনসিওর করতে হবে কোয়ালিটি এনসিওর করতে গেলে কোয়ালিটি টিচার আমাদের সোর্সিং করতে হবে কিন্তু এটা ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ে এটা সম্ভব না কিন্তু অনলাইন এডুকেশন এটা সম্ভব ই লার্নিং এটা সম্ভব বিকজ আমরা যদি হান্ড্রেডস কোয়ালিটি টিচার্স আমরা সোর্সিং করতে পারি হান্ড্রেডস কোয়ালিটি টিচার্সের ক্যারিকুলামগুলোকে আমরা যদি মিলিয়ন্স অফ পিপলের মধ্যে ডেসিমিনেট করতে পারি দেন কোয়ালিটি পিপল আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে বের হয়ে আসবে সেম থিং আমাদের প্রফেশনাল এই তো আমরা দেখতে পাই যে আমরা পড়াশোনা শেষ করে যখন আমরা ক্যারিয়ারে যাচ্ছি সেখানে আমাদের আবার ট্রেনিং ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজন আছে সেখানেও কিন্তু আমাদের গ্যাপ আছে ব্যাপক প্রথমত গ্যাপ হচ্ছে কোয়ালিটি রিসোর্স পারসন আমরা যদি মার্কেটিংয়ের কথা বলি আমি মার্কেটিং স্টুডেন্ট দেখা যাচ্ছে মার্কেটিংয়ে কাজ করছে কিন্তু মার্কেটিংয়ে পড়াশোনা করেনি ডিফারেন্ট সাবজেক্টে পড়াশোনা করছে কিন্তু উনি বেসিকটা জানেন না আমরা রিসেন্টলি বাংলাদেশ মার্কেটিং ইন্ডাস্ট সেলিব্রেট করলাম টিএসসিতে ওভারঅল বাংলাদেশে নিয়ার অ্যাবাউট ফর্টি থেকে ফর্টি ফাইভ লাখ পিপল মার্কেটিং সেলসে কাজ করছে হার্ডলি ফাইভ টু সেভেন লাখ যারা মার্কেটিং পড়াশোনা করছে রেস্ট অফ দ্য অ্যামাউন্ট মার্কেটিং পড়াশোনা করেনি বাট মার্কেটিং করছে সো আমাদের এখন করণীয় কি আমরা এখন যেটা চেষ্টা করছি মার্কেটিং সেলসের যে ব্যক্তিটা কাজ করছেন তাকে মার্কেটিং অ্যান্ড সেলসের থিওরি বেসড কিছু নলেজ দেওয়া দেন উনি প্র্যাকটিক্যালি সেটাকে এমপ্লাই করে ভালো করতে পারবেন এভাবে মোরালিস প্রত্যেকটা প্রফেশনে ইভেন জার্নালিজমে আমি দেখছি যে অনেক জার্নালিজম ভালো ভালো স্টার তারকা জার্নালিস্ট কিন্তু উনি জার্নালিজমে পড়াশোনা করেননি সো কান্ট্রি ওয়ার্ড জার্নালিস্ট আছে এভাবে প্রত্যেকটা প্রফেশনে আছে ইভেন আর এন জি সেক্টর ইভেন আমাদের এফ এম সিজি ইভেন আমাদের আদার সেক্টরগুলো প্রত্যেকটা সেক্টরে আমাদের কোয়ালিটি প্রফেশনালি রিকোয়ারমেন্ট আছে এটাকে ই লার্নিংয়ে পসিবল ট্রেন আপ করা এখনকার সময়ে অ্যান্ড আরেকটা বড় জিনিস যেটা আমি দেখলাম যে আপনারা একটু অন্যভাবে জিনিসটাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন এবং আমাদের যে এডুকেশন সেক্টরের যে সম্ভাবনা আছে এবং আপনি যে বললেন যে শিক্ষক যে শিক্ষকদেরকে আপনি আপনাদের প্ল্যাটফর্মের সাথে কানেক্ট করছেন এবং ওই কানেকশানের থ্রুতে দূর দূরান্তের মানুষরা কিন্তু আপনার প্ল্যাটফর্মের সাথে কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে আর একটা জিনিস যেটা আমি জানতে চাই যে এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম মুখ থুবড়ে পরে হচ্ছিল প্রচারের প্রচার সেই সেই রকমভাবে প্রচার না হওয়ার কারণে আপনি এগুলো দেখবেন যে অনেক ধরনের সুন্দর সুন্দর ইনিশিয়েটিভ সাস্টেনেবল করে না ডিউ টু ল্যাক অফ মার্কেটিং অর ডিউ টু ল্যাক অফ প্রপার টার্গেট গ্রুপকে সাথে কানেক্ট করতে না পারার কারণ আপনার কি প্ল্যান আছে এটাকে সামনে দিকে নিয়ে যাওয়ার এবং আপনাদের যে টার্গেট গ্রুপ তাদেরকে কানেক্ট করার ধন্যবাদ আসলে এখানে আমি একটু ডিফার করবো 
প্রপার মার্কেটিং এর কারণে ফিল করতে বিষয়টা ওরকম না প্রথমত হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট আমি প্রিপেয়ার্ড কিনা আমার প্রোডাক্ট যদি কোয়ালিটি ফুল হয় এটা মার্কেটিং হবে বিকজ এখনকার মার্কেটিং অনেক বেশি ইজিয়ার ডিউ টু ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন সব কিছু টেকনোলজি বেসড ফেজ সোশ্যাল মিডিয়া বেসড হয়ে যাচ্ছে আলটিমেটলি ইনোভেশন সো এখানে যদি আমি প্রোডাক্ট কোয়ালিটি যদি আমি এনসিওর করতে পারি আমরা যেই প্রোডাক্টগুলো ডেভেলপ করব এটা যদি আমি অ্যাকর্ডিংলি ডেভেলপ করতে পারি ইউজার এন্ডে যদি এটার অ্যাকসেপ্টেন্স পায় ইউজাররাই এটাকে রেফার করবে ইউজাররা এটাকে মার্কেটিং করবে প্রোডাক্ট টকস ইটস সেলফ কোয়ালিটি অফ দ্য কন্টেন্ট কোয়ালিটি অফ দ্য কন্টেন্ট সো আমরা আশা করছি যে আমরা এখন ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করছি যে আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মটাকে ওভাবে ডেভেলপ করতে যাচ্ছি যেখানে ইউজার ফ্রেন্ডলি হবে এবং কোয়ালিটি এডুকেশান এখানে পাবে ট্রেনিং পাবে লার্নিং পাবে এবং এটা শুধু বোর্ডিং কিছু হবে না ফান হবে এবং এনজয়মেন্ট ফুল হবে এভাবে আমরা প্ল্যান করছি রাইট আমি আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাই মিস্টার রবিল করিমকে অ্যাবাউট ফান্ডিং আপনারা ইউএসএতে বেশ কিছু ফান্ডিং নিয়ে কাজ করছেন এবং কাজ করে আসছেন এবং কি ধরনের চ্যালেঞ্জ আপনারা ফেস করেছেন ফান্ডিং কালেক্ট করার জন্য কি ধরনের যেহেতু আমরা যে টেকনোলজি যারা ব্যবসা করে তাদের মূলধন বলতে থাকে হচ্ছিলো যে তার আইডিয়াটা তার যে টেকনোলজিটা তাদের কিন্তু কোলাটারাল বলতে জমি বা বাড়ি বা গাড়ি কিন্তু ওরকম কিছু থাকে না সো হাউ ইউ ক্যান মেক দিস ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাজ অ্যান অ্যাসেট হোয়াট ইজ দ্য কি সাকস কি সিক্রেট গ্রেট কোয়েশ্চেন আই বিলিভ থ্রু দিস কোয়েশ্চেন Uh, our uh, younger generation will learn quite a few things. First of all, as I said earlier, the, you see the product first. What kind of idea we have? That idea should be really give you a real desire to grow. Now, you have intellectual product on your hand. Now you present to the lender. There's a different kind of lenders like uh, Angel, Angel founder or, you know, JV, uh, uh, VC, uh, you know, those kind of lenders start with earlier days. Now, uh, Angel uh, founder or lender, what they do? They listen, they see, they feel that this product could be, uh, one day will give you a very good uh, result. Say, person has a million dollars, they want to invest $500,000, half or quarter. Now, this is the amount before they give to the, uh, that person. They will go for every detail. They want to know what really end result would be. They, if you don't know their end result or is gray yeah, or something, they will never invest any money. They want to see that what have you done till beginning to now. Though every detail they will see, they will see the also the uh, history of your uh, financial history. What have we done? How you spend your money? Uh, how much money, how much time you spend for this product? How long it will take to grow at that level? Those all detailed questions you have to go through to satisfy them. Then you'll be getting angel investor. Second phase is that venture capital, VC. This venture capital go more deeper. They will be asking whole life what you've done. They're giving a little bit fat amount of money, but they will write up your whole life. If you're not really truly not ready with your lawyer, if you don't know the, all the uh, pro and cons, they will eat you up. That's why you have to be very careful with the VC. Your whole life, what you have done, end of the result, you end of the day, they will, they will try to own you. And that's a very scary and very uh, caution, caution part you have to do. After that, once first million you're achieving, then you go to operation, you start your uh, functional, start your function things, then it'll be easier. Once one million is you achieved, then 10 millions, 100 million will be no problem. And if I satisfy my question? Yes. Okay, thank you very much. Thank you.
And uh, now I want to ask Mr. Ifti Islam about what is the key factor you guys uh, analyzes while funding or raise fund for one particular startup? The key aspect, uh, the key elements which a startup sh should need to have. Yeah, I, I think that, uh, <clears throat> I mean, there's no uh, one answer, so to speak, but I, I think that, uh, I think what investors uh, typically will focus on is, uh, number one, is the scale, most important thing is the scalability of the business. So if you have an idea and it looks like you, it's an idea that might be, you may have a, a very small market segment, it's, it's a very niche, limited segment, it's very hard to raise money for that. What investors are interested in is that they're investing in a company that's going to scale rapidly. It may scale rapidly because uh, there's a large, Bangladesh is a large market and there's a lot of people here. It may be that it can extend to, into other product areas beyond the core product. And uh, it, it may have uh, regional or international applicability. Uh, so I think scalability is important. I think are you addressing uh, a particular need in the marketplace that isn't currently being met? Um, that's also important, obviously, as, as uh, Zubai was saying, the, the background entrepreneurs is also um, very important as well. Um, but I wanted to talk about something slightly different. And again, I'm not, I'm not talking so much about AT Capital because I wanted to make it more broadly applicable. Um, you know, coming back to, to um, thinking differently about being an entrepreneur because of technology, I, I want to give a specific example. So um, um, I, I met uh, some, uh, a girl uh, a, 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 a few weeks ago and, and, and she wanted to open up a, she wanted to borrow 30 lakhs from her uh, family and open up a, a dress, I think a dress retailing store, actually. Michelle can also add some comments later on. Uh, anyway, to cut, cut to the main point, uh, she said to me, if did you think this is a good idea? Uh, you know, uh, and I, I said, it's, I think it's a very bad idea because why would you take all that risk, borrow 30 lakhs, uh, it's very uncertain, and, and, and maybe you need 30 lakhs not get, gonna get you a very good store in a nice location. Uh, I said, actually, you should think about a much more focused online strategy, a and that would involve um, uh, you know, not just having a nice website or a nice Facebook page. I mean, there are 80,000 plus Facebook entrepreneurs in Bangladesh. Uh, you know, so so there there are many entrepreneurs who are engaging through Facebook as as a as a, as a platform. A and then I was saying to to her that you know you should also think about content. So maybe you should start up a, 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 a fashion or a beauty or a health or a, a Bollywood um, a blog or video channel. So my my point is that that uh, again, thinking about you know, what makes uh, you, you're an effective retailer in this fourth industrial revolution age is, is, is very different. The best example of that is actually Kylie Jenner, uh, who's the youngest billionaire uh, in, in the US. She's built a billion dollar cosmetics business by being a social influencer. So again, uh, what all of us think are jobs uh, are changing rapidly. I mean, social influence is an important job. Being a blogger is an important job. And, and those things can also lead to a very successful e-commerce business, uh, but creating content on its own. So, so when somebody said, okay, I want to be a TV star, um, or I want to be a movie star, or I want to be a singer, uh, then I, I, I said to somebody else, I said, well, why don't you do it? And she, and she said, well, I, I don't know, it's quite difficult to go and work for a, a, a you know, TV station. Do you know anybody there? I said, I don't, you don't need to know anybody, because actually, again, in this uh, you know, uh, fourth industrial revolution age, uh, TV stations themselves are increasingly under threat, as are newspapers. So it's about, con you know, technology is now uh, democratizing content creation. So um, any of us can, I mean, well, well, I certainly can, but anybody with talent uh, can become a, you know, uh, an entertainer, a singer, or a storyteller. And if you do that, that content creation itself is entrepreneurship. And maybe you'll find a way to monetize or commercialize that content you're creating in innovative ways. Um, you know, you might you might become an extremely popular person through your online channel and then go to Michelle from Perfume and say, look, I, I, I have, you know, 100,000 followers. Uh, so, uh, you know, maybe I can promote your products. So anyway, I won't, I, I won't go on for too long, but I, again, I want, the, reason, the thing I'm get, getting back to is, is I think uh, in this, uh, you know, new tech, fourth industrial revolution or new technology world, try and think differently about the opportunities in entrepreneurship. Thank you. Right. It's really important, like, uh, content. Content is really matter, no matter how big your idea is. If your content is not good, then then ultimately it's not be it, it will not be monetized. So coming with that, like uh, uh, my next question is for Mr. Atikullah Masood. 
uh, regarding monetizing, right? So at the end of the day, a startup or any kinds of venture need to be monetized to sustain, to sustain, sustain by itself organic growth. So, when Facebook launched it, monetizing it was not a big But everything is monetized. When you look at video, there is an ad that you can see in 10 seconds, and then content starts. So, what's your idea about monetizing your content? Basically, in the education sector, uh, you are connecting the students, and their eyeball needs to be monetized, right? At the end of the day, it, it, it needs to be uh, self-sufficient in terms of profit generation. So, what's your idea on this? Don't know about Actually, uh, monetization, of course, uh, for any business, is a very basic requirement. But the question is, we have a misconception. We have a misconception. I am free to study, I am free to study in the university, in the public university, in the public school, I am going to pay for it, I am going to learn. This is actually a misconception because there is a student in the public university. But in the public coaching center, there is a step in the coaching center. So how the student will get the proper guideline or education or learning? It's online. The solution is online. So e-learning is the ultimate solution. Because not only in Bangladesh, we need Bangladesh to have a global university education, including MIT, Harvard, Oxford, Cambridge. We need online to have online. It's possible. So monetization is within the business modeling. With this note, I want to add an experience about latest subscription. Those who are providing the contents. Right now, contents are assets. Bivina Dharner, Boroboro content company, newspaper, Bulteparin, Jacon on a web portal, Bulteparin, but Jacon a video streaming site, they are going for yearly subscription basis. Just imagine Financial Express, a financial newspaper, or a or a they are launching their paid subscription. Prathamalo already launched paid subscription launch course. Tara dikte chachilo je kato jhon taka diye content pori. To get the premium content, you need to pay. So at the end of the day, apni dakhen je protecta deshe, apni Southeast Asia bolat. People are coming forward to pay to read good contents, right? So yeah, this is what we are looking forward. I mean, I had the experience uh, about in the U.S. market. Uh, in the U.S. market, uh, they are blessed with Silicon Valley and other VCs. Those who like their idea, they can fund instantly on, 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 on any kind of things without any collateral and other things. So what's your experience in Bangladesh market? Like, what is the challenge of the challenge? What is the challenge of the challenge? What is the challenge of the challenge? Excellent. Uh, being a Bangladeshi, a freedom fighter, I came to my motherland and I want to give something. I want to serve this country. But same question, we went to uh, Abu Dhabi. They're offering us sandbox uh, standard, means they are giving us space to trial. If we fit their need and they feed our need, they will be matching our expense. They'll be giving us 10 years holiday of taxes, all kinds of stuff. I asked them, why did you do this? I came here. Then I find all different kind of answers, but there is no solid answer. I asked them, follow them. Singapore, they are doing. Now, question is that if you start something here, what kind of problem you will be facing? I am facing, because I am facing this thing nowadays, about financing or space. Anywhere I go, I have to spend time. This is the idea we have. We want to come and do business with, in Bangladesh and 
create something new and have space for our children here for the newcomers. We're facing the problem. But is this end of the day? No. There's a ways to. That's why I really feel good today here. I, if I would not come today here, I would not know a lot of uh, info uh, from Imran. He was talking often, but today I just visited two sessions. I learned quite a few things. That will give you guideline for your future need here. Because of gap, I'm in Bangladesh and the USA and Bangladesh is a better, better, big gap we are facing here. The culture. A file cannot move from one table to other table without any speed money or so. I'm not used with it. When you have some ideas, then you have to come with all kind of uh, packages. Otherwise, it's hard. Once you are rolling with this, It'll be easier. If my message is negative, I'm sorry. But I'm facing this problem here. Thank you. Yes. And uh, I mean, I just want to say one more thing. I mean, the government of the country, Bangladesh, the government of the ICT division, the government of the country, the government of the youth entrepreneur, the innovator, the government of the country, the government of Grant the award journal, innovation fund the award journal. Our upper Jenny Kushi Habenji, our director department that's a innovation design and entrepreneurship academy, Jet Idea Project Bole. They are willing to invest 10 lakhs to up to 5 crore taka. Jetta Jetta Nawar Juno Ginto, upper the radio hotel. Abong Edhorne Ujogula, Bangladesh government take a notun bolo into process court on a shama deri hoi. But একটা জিনিস মাথায় আমাদের রাখা উচিত যে এই ধরনের উদ্যোগগুলো কিন্তু এখনো সবার জন্য উন্মুক্ত তো আই উড অ্যাড সাম লিটল বিট শিওর ডিউরিং দিস লাস্ট 3 4 ইয়ার্স আই বিন কামিং ইন বাংলাদেশ ট্রাইং টু ইনভেস্ট হিয়ার বাট আই ফাউন্ড লট অফ ইয়ং ফলক্স লাইক ইমরান লাইক ওয়ান পারসন নেম ইজ মাহবুব হাসান হি গট অ্যাওয়ার্ড ইট হি ওয়েন্ট টু ভিজিট ইট different country because of he been awarded from uh, mother uh, prime minister uh, so these challenges are there if uh, as i heard that lot of money is floating around if this money is properly managed and these talents could be collected and they could be properly uh, come to the certain kind of a system i believe this country will Go grow big time. This is my hope. Sure. Thank you. <laughs> yeah, please. Um, ch changing the subject a bit, uh, and it's still, I'm talking a lot about technology rather than just entrepreneurship, but uh, I'd recommend, I mean, uh, you know, reading a book uh, by uh, Kai Fu Li, who the, was the former head of Google China, and he's now um, got a very large technology visa. It's called uh, AI Superpowers. So you can probably Google it, you can probably find it online. Um, but it's interesting in, in China that um, why, why is China's technology sector advanced so rapidly? You now have you know, Tencent, Alibaba, both $400 billion companies, Baidu, JD.com, and many others. And actually, in, chi in China's case, um, there's, it's, the model is very different to Silicon Valley, uh, which, which is <coughs> you know, sort of the heart of the capitalist system. And, and in China, the government, Chinese government has been very actively involved in promoting entrepreneurship. Uh, but actually, it's because of a lack of patent protection. So in China, uh, because, I mean, there's really not very effective patent protection, it means that, um, uh, you know, entrepreneurs there have to keep innovating constantly because the ideas are being uh, copied. Um, so I think um, <clears throat> there's no one model in, in every country for, 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 for entre entrepreneurship. But um, I do think, again, another thing that maybe it's less for us, a startup, but when, I mean, the last few months when we took... Uh, Michelle was there and, and, and we, we took 25 uh, companies, tech companies, to Shenzhen Stock Exchange on May the 6th for a digital Silk Route meets Digital Bangladesh conference. And all 21 companies did three minute pitches. Uh, so it's, a, you know, sort of, I call it speed dating for tech companies or for fundraising. So it's like this kind of speed dating. So they all presented their case in, in, and, and, and there's about 100 uh, Chinese uh, investors and companies in the room. And I think that they were very impressed by the opportunities and the sort of 
um, in enthusiasm for, from, from Bangladesh. But I think if we want to raise money internationally, and this is Bangladesh companies want to raise internationally, then again, I mentioned before, scalability and, 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 and uh, innovation. But I think you also have to, as, as entrepreneurs, start thinking about some of these new technologies, uh, artificial intelligence or big data, I, I, IoT. Again, I want to give you a specific example. So another company that, uh, you know, that I was speaking to, actually a couple of companies in the last uh, month, uh, they came and gave me their business model and their business plan. They're, quite, you know, they're not startups in the sense that they're, they're quite well funded. And I, I was looking at it, and I was saying, look, no, 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 you, you know, they were you know, doing this and this and this. I said, think backwards. If, what would Alibaba or Tencent from China, if you think they, they, what do you think you have to do in the next two years to make you attractive to being purchased by Alibaba or Tencent? Alipay just invested $120 million in Bcash. So if you want to be the next Bcash in terms of being a successful balance sheet company, attracting Chinese, large-scale Chinese investment from the Czech, Chinese tech giants, what do you have to do? And uh, you know, after a lot of discussions with them, I think we were talking about regional uh, scalability, but also uh, thinking m more about um, big data. So um, can your business generate a lot of data that's, that, say, a foreign company from either China, the US, or Europe would find useful? And um, uh, can, you understand more, can you help them understand more into consumer insights? Uh, and also, can this data help train AI systems to be more intelligent? And one last... Uh, Observation. I mean, I guess you know. I can tell you something a little bit about the financial sector or the fintech sector. We're planning. I guess some of us on the panel are in the fintech sector. So if we take a, talk about um, B, and, and financial, who's Alipay's parent, uh, who invested in Bcash, uh, they. I mean, the fintech revolution in China is, is quite extraordinary. So, for example, what we talk. I mean, here in Bangladesh, when we fill in, uh, we try and get a loan as an entrepreneur. Uh, it's extremely difficult if you don't have any collateral. And even if you have collateral, it's such a long process to get a loan in Bangladesh from any bank. In China, uh, it's now, uh, because of the sort of fintech revolution from especially Ant Financial and Tencent, where we bank, it takes three minutes. So what happens is that using artificial intelligence and big data, uh, these are the big social, they're the kind of Facebook, WhatsApp, I mean, uh, I'm talking about WeChat, is Facebook, WhatsApp, and Instagram combined. So when you apply for a loan, the, they actually automatically go into your social, into your social media profile and within a, a few minutes make a risk assessment about whether you should be getting a loan or not. Uh, and, and that kind of fintech revolution is coming to Bangladesh. So coming back to, I, I was speaking to the chairman of a bank and he was saying, well, I have 170 branches. And I said to him, well, I think you should probably have t you know, 20 or 10 because in five years time, all your branches are gonna become irrelevant. Um, so, that, that kind of fintech re revolution is going to also change the nature of entrepreneurial finance, I hope for the good. So increasingly, uh, for a, say many entrepreneurs, especially in technology, but entrepreneurs in general, one of the biggest challenges for an SME or for a startup entrepreneur is you don't have any assets. If you go to a bank and say, I have a great idea, they'll say, yeah, but what collateral do you have? You'll say, but my collateral is my idea. And in Silicon Valley or in, in Shenzhen in China, um, the idea itself is good enough to raise sizable money, but in Bangladesh, exactly. countries like that, it's not. But I think that um, the banks themselves are, are going to, are, their, their own business models are going to be so disrupted, they have to find new ways to lend money. And secondly, the last thing I, you know, we may not have time today to go into the detail, but, uh, you know, a big growth area, especially in China, but around the world, is P2P lending. So P2P lending is, is when one individual is lending to another individual, um, and actually in, in villages in Bangladesh, it's happening all the time uh, in, all around Bangladesh, but using technology. So I think increasingly it may be that, uh, you know, you as entrepreneurs don't have to go to a bank. So the bank is being disintermediated from the financial system. When you want to raise money, you don't have to go to a bank. You will connect to a group of individuals who's willing to, uh, you'll, you'll be able to connect to angel investors in Bangladesh or globally who can use technology AI and big data to try and analyze your business prospects and you as a person. So I think, I think hopefully technology will also uh, increase the amount of innovation finance, entrepreneurial finance that's available. Thank you. Thank you. That's really insightful information. And uh, with this note, I'm going to ask last round. So last round, I'm going to ask you a question. It's going to be the next five years. What will be the, what, what, what will be your prediction in terms of ICT or 
IT, whatever the technological field revolution. Apni paaj boshor por Bangladesh ke kon jagay dekche? Very short and precise. Especially financial technology side, I can see that will be big change. Uh, we have say around 59 banks right now. Uh, that we shrink to around 15 to 20 banks. Uh, uh, all small kind of uh, transfers, big transfers could be done by digitally. And bank, um, uh, the need will be very shrink. Big banks will be eating up all small bank. As a result, bank will be shrink, number one. Number two, ICT sector, We'll have a lot of uh, entrepreneur will be taking place. They'll be using the AI, um, IoT, innovation stuffs. They'll be sticking, working with it. That will be another field I can see that uh, big change. Uh, our generation, like uh, right now, who is in the MMD of the bank, they don't have any idea about the fintech. Now they're learning. What is blockchain? They are learning, but a small brain, how many can, how much can take? In future, the blockchain will be taking over, the system will be taking over the country. And uh, it will be, as he said, that it will take three minutes to get approval for the lending money in China. It will happening here, it will be happening here in Bangladesh. That's why I said that you cannot imagine even that how fast we can grow with the digital Bangladesh. Thank you. Thank you. That's really amazing. Same question to Mr. Iftislam. Um, well, I'm, I'm uh, very optimistic um, about the opportunities for the Bangladesh economy in the next five. I think the, next, the best five years are ahead of us as a, as a country. And I think that um, uh, digital Bangladesh, a lot of the uh, ICT initiatives, I think, are uh, are very important, very impactful. Uh, we have a, you know, we're, I think the government is investing aggressively in the technology infrastructure. We have 4G now, we're, we're going to 5G. Um, but I, I think that again, I, I come back to I, what I, I, I think in five years time, we'll see a major changes in the large companies in the economy and also all of you as entrepreneurs. I think we'll be seeing a major shift into technology manufacturing, I hope for Bangladesh. So this US-China trade dispute and the problems for Huawei or the dispute, Huawei dispute, I think, is creating a lot of new opportunities for Bangladeshi uh, companies. So many of you who may, may not, may, may go for regular jobs, may not go for jobs in banking, you may be uh, working for a company that's doing semiconductor manufacturing or doing electric vehicle manufacturing. So there'll be a lot of new jobs there. But coming back to entrepreneurship, my, my advice, I, I don't think that, I think Bangladesh is a naturally entrepreneurial country. I think Bangladeshis are very entrepreneurial as people. You see that around the world. I mean, if, if you, um, so, so I think that, you know, our, at our core, we're a very entrepreneurial people. Uh, and, and now the challenge and the opportunity is to embrace technology and these different technology platforms and, and find uh, this new ways of new opportunities for entrepreneurship. So I, I hope, you know, the 600,000 freelancers that we read about in the, in the gig economy in Bangladesh, I think it's just the start. So my advice to all of you is, um, you know, learn as much as you can about different kinds of technology opportunities. Uh, for some of you, it may make sense to be an entrepreneur right away. For others, it makes sense to work in a structured environment in a job. But I think even if you're working in a job, my advice would be to continue to, to pursue and think about and develop your own entrepreneurial opportunities because the job you're in may not be there anymore in a few years' time. So the conclusion is uh, a, lot of, a, lot of, uh, a lot of change is coming to Bangladesh. Uh, a lot of disruption in the financial sector, but more broadly in the economy, uh, but also a lot of opportunity. So, um, so I hope all of you, you know, embrace and and uh, and and can help deliver on the on on the opportunities. Thank you. Thank you, Mr. Iftisla, and last but not least, Mr. Atikulamas. Thank you. It's a very uh, important question because technology is very agile. Fourth industrial revolution is very sector ke task kuchhe. So, ekhane onik positive bishay ghodbe. Say, for example, amar jira dharona, amader by five years, amader more than ten crore people, amader net connection chole ajbe. Abong amar aro dharona, amader Fisher phone 
একদম জিরোতে চলে যাবে যে আমরা এখন অনেকেই ফিসার ফোন ইউজ করি আলটিমেটলি এটা ইউজের রেশিও অনেক কমে আসবে এবং ওভারঅল বিজনেস যে ফরমেশান এটা র্যাপিড এবং মেসিভ আকারে চেঞ্জ হবে সে ফর এক্সাম্পল আমাদের এখন চাল ডালের মতো যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে এটার ব্যাপক প্রসার ঘটবে আমাদের ফিজিক্যাল যে শপিং সেন্টারগুলো আছে আই গেস অনেক শপিং সেন্টার কাস্টমার পাবে না বন্ধ হয়ে যাবে যদি প্রফেশনের কথা বলি প্রফেশন অনেক প্রফেশন রিস্কে পড়বে অলরেডি রিস্কে পড়তেছে সে ফর এক্সাম্পল অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন ইট গোয়িং টু বি ইন রিস্ক বিকজ সব কিছু এখন সফটওয়্যার বেসড হয়ে যাচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্স সফটওয়্যার সব কিছু করে দিচ্ছে আমাদের এখানে সবচেয়ে এস্টাবলিশ যে সেক্টর আর এম জি সেক্টর আই পার্সোনালি গেস দ্যাট বিগ চ্যালেঞ্জ কামিং টু দিস সেক্টর বিগ ডিউ টু অটোমেশন আমাদের মিলিয়ন্স মিলিয়ন্স অফ গার্মেন্টসের যে ওয়ার্কার্স আছে এটার অটোমেশন যেভাবে আসতেছে এবং ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে মিলিয়ন্স অফ আমাদের গার্মেন্টস ওয়ার্কাররা জব লেস হতে পারে ইটস এ চ্যালেঞ্জ এভাবে প্রতিটা সেক্টরই অপরচুনিটি তৈরি করবে পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে এখন কোয়েশনটা হচ্ছে আমরা কি অপরচুনিটি গ্র্যাপ করব নাকি চ্যালেঞ্জ ফেস করে আমরা কি বলে হারাই যাব ইটস আপ টু আস এক্সাক্টলি সো উই নিড টু বি প্রিপেয়ার অ্যাবাউট দ্য আপকামিং চ্যালেঞ্জেস গতকাল আমরা একটা প্রোগ্রামে দেখেছিলাম শুনেছিলাম আমাদের মাননীয় তথ্য তথ্যমন্ত্রী মোস্তফা জাব্বারের কাছ থেকে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ফোর পয়েন্ট জিরো আসলে কাদের জন্য এটা কি বাংলাদেশের বাংলাদেশ এটার দ্বারা উপকৃত হবে নাকি পশ্চিমা দেশ যাদের জনসংখ্যা কম তারা এই টেকনোলজি ব্যবহার করে উপকৃত হবে আমরা যদি আমাদের গার্মেন্ট সেক্টর যদি টোটালি অটোমেশন করি রাইট অ্যাওয়ে পঞ্চাশ লক্ষ আমাদের বেকার মানুষ হয়ে যাবে সো আমরা কোন ধর কোনটার দিকে যাচ্ছি আমরা কি এটা সুফলের দিকে সুফলের জন্য তৈরি সুফলের জন্য আমরা তৈরি আছি নাকি আমরা এর এর অপকারিতাটাই বেশি পাবো সো দেখা যাক বাট আমরা টেকনোলজিক্যাল এভলিউশন বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ফোর পয়েন্ট জিরোর জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে এবং ওই অনুযায়ী আমাদের যত প্ল্যান যত পরিকল্পনা ওগুলো সব কিছু সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে প্লিজ this debate we're having in this room it's not specific to bangladesh it's absolutely global in fact the very quick point one of it if you think about the election of donald trump uh, brexit in the uk the arrival of boris johnson far right wing in 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 italy uh, we we're having a global anxi- uh, anxiety attack uh, you could say uh, right. from from every, so so peop- so so societies around the world are worried and stressed about the impact of the fourth industrial revolution what it means many jobs are disappearing and and so on so i think that uh, this is a global question and uh, i th- uh, but i hope that um, you know as as we were discussing at least we're having the discussion hopefully we'll find lots of new industries to replace the ones that are being uh, uh, you know uh, are being badly affected by the fourth industrial revolution yes যখন একটি নতুন টেকনোলজি আসছে সে পুরোনো টেকনোলজিকে ডেস্ট্রয় করছে সো নতুন টেকনোলজি আসবে না অবশ্যই আসবে হোয়াট ইউ শুড ডু উই হ্যাভ টু অ্যাডপ্ট দ্য টেকনোলজি ফর আওয়ার বেটারমেন্ট পার্সোনাল বেটারমেন্ট technological transformation exactly. so challenge is there opportunity is also there thank you amra dui ta question nibo audience er kach theke ki karo jodi kono specific question thake right away ji louder we can we can listen to you no problem uh, তো ফান্ডিং এর ব্যাপারটা যেটা আসে তো ফার্স্টে যেটা আসে যে ফ্যামিলি ব্যাক আপ আমাদের ফ্যামিলি কতটুকু ব্যাক দিতে পারবে আমাদের বিজনেস বা আমাদের স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে তো ফ্যামিলি ব্যাংকটা ব্যাক আপে যেহেতু আমাদের ক্যাশ থাকে না তো ল্যান্ড ল্যান্ড অ্যাসেটটা থাকে যে ওটা দিয়ে আমরা কীভাবে ইউটিলাইজ করতে পারি তো ল্যান্ড অ্যাসেট দুইভাবে করা যায় এক আমি ল্যান্ডটা সেল করতে পারি দুই ওটাকে আমি ব্যাংকের মাধ্যমে লোন নিতে পারি ব্যাংক লোন ল্যান্ডটা দিয়ে কিন্তু ব্যাংক লোন নিলে সমস্যাটা হয় কি আমি যখন আমার কোম্পানিটা রান করব তখন আমার মাথায় একটা প্রেশার থাকবে ইন্টারেস্টের একটা প্রেশার থাকবে অলওয়েজ যে আমার একটা ইন্টারেস্ট প্রতি মাসে অথবা একটা ইয়ারলি একটা পেমেন্ট করতে হবে কিন্তু আমি যদি ল্যান্ডটা সেল করে দিতেছি সেক্ষেত্রে আমার এই প্রেশারটা থাকতেছে না তো স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে স্যার আপনাদের কাছে কোনটা মনে হয় বেটার হবে যে আমি ল্যান্ডটা কি মানে ব্যাংকের কাছে লোন রেখে আমার স্টার্ট আপটা শুরু করলে ভালো হয় নাকি টোটালি সেল করে দিয়ে স্টার্ট আপটা শুরু করলে ভালো হয় আচ্ছা এটার কোয়েশ্চেনটা আমি বলি এত প্রেশার নেওয়া যাবে না প্রথম কথা 
when you are going to start your startup don't take any pressure je apnar jomi bikri kore ba jomi bondho rekhe apnar startup shuru korte hobe jeta apnar paitrik sampatti right apnar nijer bolte to family right bangladesh e onek dhoroner fund dewar jonno bibhinno organization ache so apnar jodi idea ta bhalo hoy ebong eta sustainable hoy ebong etar moddhe je traction thake je keu apnake fund korbe কোনো জমি বিক্রি করার কিছু নাই জমি বন্ধ রাখার কিছু নাই আপনি জাস্ট এই যে কিছু কোন আগে যে প্রথম প্যানেলে যে টিনা আপা ছিলেন উনি স্টার্ট আপ অ্যাডভাইজার বাংলাদেশ স্টার্ট আপ বাংলাদেশের আইসিডি ডিভিশনে সো সে আপনি যদি ওদের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখেন তারা দশ লাখ থেকে শুরু করে পাঁচ কোটি টাকা পর্যন্ত আপনাকে ইনভেস্ট করতে রাজি আছে উইদাউট এনি কাইন্ডস অফ দশ লাখ টাকা তো আপনি এমনিই পাবেন আপনার যদি আইডিয়া ভালো থাকে আইডিয়ার প্রজেক্টে থাকে স্কেলেবল হয় তাহলে আপনি দশ লাখ টাকা পাবেন তার পরবর্তী ফার্দার গ্রোয়ের জন্য আপনি পরে টাকা পেতে পারেন সো আপনি ইউ জাস্ট ইউ জাস্ট ফাইন্ড দ্য অপরচুনিটিস ডোন্ট টেক এনি প্রেশার আপনার জমি বন্ধ দিতে হবে এই ধরনের জিনিস চিন্তা করারও কোনো কারণ নেই ঠিক আছে আমি একটু একটু অ্যাড করছি ইমরানের সাথে বিষয়টা হচ্ছে প্রথমে বুঝতে হবে আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামটা কী জন্য এটা সাম সোর্ট অফ স্টার্ট আপ ইকো সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের জন্য ঠিক না সো এখানে হোয়াট ইজ এ স্টার্ট আপ এটা ফার্স্ট সেশনে আলোচনা অনেক হয়েছে স্টার্ট আপ বিজনেস অ্যান্ড কনভেনশনাল বিজনেস দে আর ক্লিয়ারলি ডিফারেন্স আপনাকে আগে এটা বুঝতে হবে যে স্টার্ট আপ বিজনেসটা কী এটা কীভাবে রান করে কীভাবে গ্রো করে কীভাবে এটা ফাইন্যান্স হয় কনভেনশনাল বিজনেস কি কীভাবে হয় আপনি যেটা বলছেন এটা হচ্ছে কনভেনশনাল বিজনেসের কনসেপ্ট আপনার ল্যান্ড আছে আপনার ফাদারের টাকা আছে অথবা আপনার নিজের টাকা আছে আপনি ইনভেস্ট করবেন অথবা ল্যান্ড সেল করবেন মর্ট ভিজ রাখবেন ব্যাংকে লোন নেবেন বিজনেস করবেন ডোন্ট থিঙ্ক লাইক দ্যাট ওটা হচ্ছে কনভেনশনাল বিজনেস কনসেপ্ট স্টার্ট আপ কনসেপ্ট হচ্ছে এমনি যেটা বললো এখানে হান্ড্রেডস অফ ইনভেস্টার্স আছে বিশেষ করে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্মগুলো আছে গ্লোবালি মিলিয়ন মিলিয়ন্স অফ ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম আছে বাংলাদেশে অলরেডি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম ইন্টারন্যাশনাল ফার্মগুলো এসছে ইনভেস্ট করছে সে আমাদের পাঠাও আমাদের সহজ আমাদের চাল ডাল ইভেন আমাদের সিন্দাবর ডট কম মিলিয়ন্স অফ মিলিয়ন্স অফ ডলার ফান্ড তারা এখানে দিচ্ছে কেন দিচ্ছে বিকজ যেটা বললো স্কেলেবল বিজনেস কি না ইউর আইডিয়া অ্যাট্রাক্টিভ কি না আপনি নিজে ফাউন্ডার হিসেবে আপনি নিজে কনভিন্স কি না এবং আপনি নিজে কী বলে ইফিসিয়েন্ট এবং নলেজেবল কি না ডেডিকেটেড কি না হুম এটা আপনার ড্রিম কি না এই আইডিয়াটা ঠিক আছে দেন এটা একটা প্রসিডিউর আছে এই প্রসিডিউরে যাবে দেন তারা ফাইন্যান্স করবে এখানে তারা আপনার শেয়ার হচ্ছে আপনার আপনার বিজনেস পার্টনারশিপ নিচ্ছে ব্যাংক বাংলাদেশে যেটা করে কিংবা কনভেনশনাল ব্যাংক তারা লোন দেয় ইন্টারেস্ট নেয় আর ভেঞ্চার ক্যাপিটাল আপনার বিজনেসের পার্টনার হবে সো আপনি সেখানে কোলেটারাল ইস্যু আসবে না ল্যান্ডের ইস্যু আসবে না এখানে আপনি ব্যক্তি একটা ইস্যু আপনার টিম একটা ইস্যু আপনার আইডিয়া একটা ইস্যু তারা আপনার আইডিয়াতে ইনভেস্ট করবে আপনার কোম্পানির শেয়ার তারা নেবে সো এখানে আপনার ইনভেস্টমেন্টের ইস্যু না আসলে ইনভেস্টমেন্ট দেওয়ার জন্য মিলিয়ন্স অফ পিপল ওয়েট করতেছে আপনি কনভিন্স করে সেটা গ্র্যাপ করতে পারবেন না ইটস আপ টু ইউ ইটস আপ টু আস থ্যাংক ইউ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি একটা পয়েন্ট একটু ইয়ার করতে চাই এই এই কোশ্চেনটা এটারই যদি মানে কোনো বিজনেস যদি স্কেলেবল হয়ে থাকে সেটা সাকসেস স্টোরি আনতে পারবে স্বাভাবিক এটা যে কেউ শুরু করতে যাচ্ছে তখন সেটা মনে করবে এটা আর আমার আইডিয়া দ্য বেস্ট এটা হবেই কিন্তু যদি স্ট্র্যাটিক্যাল ডাটা দেখা যায় বাংলাদেশে যে প্রথম বছরেই যত পার্সেন্ট যতগুলো বিজনেস শুরু হয়েছে তার এইটি ফাইভ থেকে নাইনটি পার্সেন্ট বিজনেস ক্লোজ হয়ে গেছে আর ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার্সে ওই সে পাঁচ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট থাকলো তারও নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট চলে গেছে তো এই বিজনেসগুলো টেন ইয়ার্সে যা দেখা গেল একটা কি দূরের টিকে কি না তো এইগুলো ডাটা থেকে আসে যে সাকসেস স্টোরিটা কতক্ষণ কতদিন সাসেন করবে তো আইডিয়ার উপর নির্ভর করতেছে সে আইডিয়াটা কত দূর যেতে পারে এটি উপর বিরাট একটা পয়েন্ট কিন্তু এটা আসসালামু আলাইকুম আমি মাহমুদুল হাসান তো এখানে আমরা সবাই আইডিয়া নিয়ে কথা বলতেছি কিন্তু এখন আপনি প্রত্যেকটা উদ্যোক্তার কাছে কোশ্চেন করলে তার কাছে তার আইডিয়াটা ইউনিক এবং তারটা মনে হচ্ছে যে সে একটা হিউজ কিছু চেঞ্জ নিয়ে আসবে কিন্তু হাউ আবাউট দ্য ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি বা আপনার আইডিয়াকে আপনি সেভ করবেন কিভাবে আপনার আইডিয়াটাকে আপনি গ্রোথ স্টেজে নিয়ে যাওয়ার আগে আপনার আইডিয়াটা যে কপি হয়ে যাবে না এই ধরনের কি কি ধরনের মানে একটা ইনিশিয়েটিভ স্টেজে কেউ নিতে পারে থ্যাংক ইউ ইটস এ গুড কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি বাট দ্যাটস ওয়াই ইন মাই কমেন্টস আই ওয়াজ গিভিং দি এক্সাম্পল অফ চায়না 
I mean, yes, there are patents, and I, I speak to business people all the time. Just last week, I spoke to three different business guys that came in and said, if they look, they show me their patent. Uh, my idea is patented. Nobody can do anything about it. And I'm just like, look, that's, that's I mean, in Bangladesh, you're really going to rely on the court system to protect your patent? I mean, seriously. And actually, I think uh, on intellectual property, I think the thing is try and move fast, be first, be fast, be nimble, and, and move forward. You, you can't, uh, I don't think anybody really can, can, I mean, you know, from WhatsApp to Facebook to anybody else, nobody has a unique uh, a patent or grip on their, on their particular technology idea. You have to keep moving. Uh, but, but also on, the, on your point, uh, my, again, my advice would be try and start light. Try and start investment light. Don't, I mean, I was given the example of two different girls who wanted to open up clothing shops. And I said, look, that's a, I don't recommend it. Um, so, um, the, you know, in this new Facebook society, advertising, you, you, you know, if you start a conventional business, you need to have uh, a, a marketing and advertising budget. You, you don't need that now, really. You can be very innovative with, with almost no cost. You'd need to have a physical store and lots of staff. You don't need that anymore. So, um, of course, you, people need investment, but my advice would be to start up young entrepreneurs is don't uh, take up on too much financial burden or risk early. Try and think, think outside the box, be innovative, and maybe you can start your business and show some traction without investing and risking too much at the beginning. ও যেটা বললো যে আইডিয়া আইডিয়া চুরি হয়ে যাবে কি না আর যেন কপি করে ফেলে দেয় কি না এটা নিয়ে অডিটর দরকার নেই বিকজ কোনো আইডিয়া আসলে সত্যি করতে ইউনিক না আইডিয়া হচ্ছে সামথ ইনোভেশন এরকম আইডিয়া আরও হান্ড্রেডস অফ আইডিয়া মানুষ কাজ করছে একটা আইডিয়া নিয়ে সে আমরা ই লার্নিং নিয়ে কাজ করছি আমরা কি একা কাজ করছি আরও হান্ড্রেডস অফ অর্গানাইজেশন কাজ করছে কিন্তু ফাইনালি কে টিকবে এটা হলো ইম্পর্টেন্ট ওই টিকবে যে আগায় থাকবে তার বিজনেস ডেভেলপমেন্টে তার কন্টেন্টে তার প্রিপারেশানে তার প্রোডাক্টে তার সার্ভিসে তার এক্সপানশানে সো আইডিয়া নিয়ে অর্ডার হওয়ার দরকার নেই আপনার আইডিয়া আপনি যদি ভালোবাসেন আপনি যদি কনফিডেন্ট হন আপনি আপনার আইডিয়া নিয়ে কাজ করে যান আপনার কাজটাই আপনাকে সেভ করবে আপনার আইডিয়া আপনাকে সেভ করবে না ঠিক না সো আপনি আপনার প্রগ্রেস দিয়ে আপনার আইডিয়া আপনাকে সেভ করতে পারবেন কে কাজ করছে না করছে কে চুরি করছে এটা নিয়ে আপনার বিন্দু মাত্র হেডে কিনে নেওয়ার দরকার নেই আপনি আপনার কাজটা করে দেন দ্যাটস ইট আমি শেষ করব দুইটা কোয়েশ্চেনের আনসার দিয়ে এটা হচ্ছে হলো যে প্রথম যে কোয়েশ্চেন করছে যে ইনভেস্টমেন্ট পিপল ডোন্ট ইনভেস্ট ইন ইউর আইডিয়া দে ইনভেস্ট অন ইউ অলওয়েজ রিমেম্বার দিস নো ম্যাটার হাউ ওয়ান্ডারফুল ইউর আইডিয়া ইস আপনি যদি ঠিক না থাকেন ইফ ইউ আর নট রিলায়েবল ইফ ইউ আর নট সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল নো ওয়ান উইল বাই ইউর আইডিয়া ইনভেস্ট তো পরের কথা আর সেকেন্ড যে কথাটা হচ্ছে যে শেয়ারিং ইউর আইডিয়া উইথ আদার্স লুক আপনি যদি মনে করেন ফেসবুকের মতন একটা আইডিয়া আপনার মাথায় ছিল কিন্তু আপনি করার আগে মার্ক জুকার বাগ করে ফেলছে তাহলে কিন্তু ইটস ইটস ইউর ফল্ট রাইট এরকম ওয়ান্ডারফুল আইডিয়া আমাদের মাথায় মাথায় গিজ গিজ করে আমরা ভয়ে অনেকের কাছে শেয়ার করি না বাট যারা মার্কেটে এই আইডিয়াটা নিয়ে সবার আগে আসে তাদেরকে কিন্তু মানুষ রেকগনাইজ করে এবং তাদেরকে কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করে যেমন আপনি চিন্তা করেন পাঠাও উবারের মতন একটা সার্ভিস বাংলাদেশে আনলো পাঠাওয়ের দেখা দেখি কিন্তু অনেক রাইড শেয়ারিং কোম্পানি আসছে রাইট সো এখন কয়েকটা সাস্টেইনেবল ওয়েতে টিকে থাকবে এটাই হচ্ছে হলো কথা আপনার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আপনি ভয়ে কোনো আইডিয়া শেয়ারই করলেন না পরে আপনার আইডিয়াটা আইডিয়াই থেকে গেল আপনার মাথায় থাকলো একদিন দেখা গেল যে এই আইডিয়াটা আপনার এক বন্ধু এর চেয়ে আরও সুন্দর করে করে ফেললো সো ইটস কমপ্লিটলি রং আপনি আপনার আইডিয়া শেয়ার করেন আমি আমার আমি সবসময় আমার আইডিয়া সবার সাথে শেয়ার করি কারণ অনেক কিছু আমার মাথায় থাকে না যেগুলো আমি ফিডব্যাক হিসাবে পাই সো দেয়ার ইজ নাথিং রং শেয়ারিং ইউর আইডিয়া উইথ আদার্স অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার আপনার যে আইডিয়াটা যে আইডিয়াটাতে আপনি বিশ্বাস করেন এটা আপনি যত সুন্দর করে করতে পারবেন অন্য কেউ যত শেয়ার করেন না কেন কেউ আপনার মতন করতে পারবেন না সো রিল্যাক্স রাইট সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান উইথ দিস নোট আমরা আজকের প্রোগ্রামের শেষে চলে আসলাম এবং থ্যাংক ইউ সবাইকে আসার জন্য বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল জ্যাম আজকে ছুটির দিন এত কষ্ট করে সবাই এসেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছিল ফুল হাউস আমাদের একটা অডিয়েন্স তো আপনাদের জন্য একটা হাততালি এবং আমরা ইনোভেশন হাব থেকে আরও এরকম প্রোগ্রাম নিয়ে আসবো এবং আশা করি সবার উপস্থিতি থাকবে এবং আমি আরেকটা আরেকটু থ্যাংক ইউ দিতে চাই হলো আমাদের ইউথ কেয়ার ইনস্টিটিউট 
one of our partner organizations. Jara Atske Esche, Abong Innovation Hub, main of the show, Cholo, J. Amra Deshbepi, Chosutita Jelai, Innovation Club Kotechai. Innovation Hub dot Club Hotel on the domain. The main idea of Cholo Shop can apply Chapai Nova Guns Thaken, Bachuadanga Thaken, Bachotogram Thaken, Shop Kichuk in the Thakasha the connected Thakbe. So this is what we are doing it. Abong Amra Chai, Bibino Thorne partnership at Trute Amra. Aro uh, Aro integrated ecosystem create korte pari. Amader shathe Aro chilo Turtle Venture, Google Business Group, Dhaka Commonwealth Youth Innovation Hub. Tar pori Amader shathe chilo chilo Turtle eh, Faster Capital Innovation. Abong Aro oni ke jara chilo jara Amader shathe uh, shub sundor kore kaj kore chhe. Amader PR partner chilo The Pages. Amader refreshment partner Dan Cake chilo. Shobar jono Dan Cake baire achhe. Shobar please niye jaben. So thank you everyone. Thanks for coming here into the EMK Center. I would like to thank uh, EMK Center for facilitating us uh, this wonderful venue. And thank you everyone. Amra a little token of appreciation to our honorable guests. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. আমরা একটা গ্রুপ ছবি সবাই যদি একটু সামনে এসে পড়েন আমরা একসাথে একটা গ্রুপ ছবি তুলে ফেলি এই এই ছবিটা আমরা আগামী কালকে বিভিন্ন নিউজপেপার বিভিন্ন জায়গায় আপনারা পেয়ে যাবেন সবাই কি দেখো আমাদের সবাই মিশেল কাম 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 আর আমি থ্যাঙ্কস দিতে চাই হলছে রেড ক্যানভাসকে আমাদের কন্টেন্ট পার্টনার আশা করি আমাদের এই কন্টেন্টগুলো বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়াতে আরো সুন্দর করে আমরা ছড়িয়ে দিতে পারবো আজকের যে প্রোগ্রামটা হয়েছে মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে হলো যে আজকের হাউসফুল যে মানুষ ছিল তার চেয়ে বড় যে অডিয়েন্স আছে যারা অনলাইনে থাকে তাদের জন্য সো তারাও এই প্রোগ্রামটা লাইভ এবং আমাদের আর্কাইভে সুন্দর করে দেখতে পারবে থ্যাংক ইউ সবাইকে আবারও এবং সবাইকে আমি ইনভাইট করব আমাদের গ্রুপ পিকচারে আসার জন্য যেন সুন্দর একটা গ্রুপ ছবি তোমরা তুলতে পারি থ্যাংক ইউ Thank you everyone, hope to see you again.